আমালিন <laughs> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ঢাকা মহানগরীর 
সুরিটোলা এলাকাবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশাল মোবারকময় দিনি মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত ওলামাই কেরাম বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আমার সম্মানিত দিনি বাইরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে রাত্রির গভীরতম অংশে ফজরের পূর্বে সাহারির সময়ে এই মাঠে বসে কোরআন এবং সুন্না থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার জীবনে একবার আলোচনা করেছি এত গভীর রাত্রে সেটা ছিল ময়মনসিং আমি যাওয়ার পরে আমাকে বলতেছে যে শায়খ আপনি খেয়ে দে ঘুমাই যান আপনার আলোচনা রাত তিনটায় এর আগে আমি কখনো জানতাম না যে রাতের তিনটায় মাহফিল হয় রাতের তিনটায় আলোচনা হয় তো আজকে আবার সুরি টোলাতে দেখলাম যে রাত সোয়া দুইটায় আমার আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ এবং আরো অবাক আমাদের সম্মানিত শ্রোতা ভাই বোনেরা যারা আছেন তারাও রাতের আড়াইটা বাজেও জাগ্রত আছে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং সন্ন্যাকে কত ভালোবাসলে যে এত রাত্রেও এভাবে জাগ্রত থেকে কোরআন সন্ন্যার আলোচনা শুনেন তবে রাতে তিনটা যে মাহফিলের অভিজ্ঞতা ছিল আমার সেখানে অধিকাংশ মানুষ ঘুমাই গেছে অল্প কিছু মানুষ জাগ্রত ছিল আমিও ঘুমাই ঘুমাই আলোচনা করছি আর যারা শ্রোতা ছিল অল্প কয়জন ছিল ফিফটি পার্সেন্ট ঘুমের মধ্যে আর বাকিগুলো মোটামুটি একশো পার্সেন্ট ঘুমের মধ্যেই ছিল এরকম ওয়াজ করতে বক্তার জন্য সুবিধা কারণ বক্তা যা বলবো আন্দাজি শ্রোতা কিছু ধরতে পারবে না কি বলতেছে না বলতেছে মনোযোগ দিয়ে শুনলে বক্তাকেও খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে হয় আর সবাই ঘুমাই থাকলে বক্তাও ঘুমাবে শ্রোতাও ঘুমাবে বক্তা যা মনে চায় তাই বলবে শ্রোত কিছু যা মনে চায় তাই শুনবে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করব আপনারা কেউ ঘুমাবেন না ইনশা আল্লাহ এই জন্য মাঝে মধ্যে কোনো কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করলে একটু জবাব দিবেন তাহলে আমি বুঝব যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বাইরা এখনো জীবিত আছেন কি বলেন গোমে দোয়া পারেন তো গোমের দোয়াটা বলেন তো দেখি বিস্মিকা আল্লাহ তাহলে এখানে আমরা বলি যে আল্লাহ আপনার নামে আমি মারা যাইতেছি আমৌতু মারা যাইতেছি ও আহাইয়া আল্লাহ আপনি আমাকে আবার জীবিত করে দিয়ে নিয়ে তাহলে গুম যাওয়া মানে তো মারা যাওয়াই তাই জন্য আপনি কি মারা গেছেন না জীবিত আছেন আমি বুঝবো কিভাবে তো দোয়া আগেই পড়াই নিছি এবার গুমের দোয়া যেহেতু পড়েই ফেলছেন গুমাইয়ে যাইতে পারেন তবে জীবিত থাকার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ 
ইমাম সাহেব নামাজ পড়াইতেছে এখন ইমাম সাহেব বলে দিছে খবরদার আমার পিছনে কেউ জোরে আমিন বলতে পারবেন না জোরে আমিন বললে নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইমাম সাহেব এসে ধরে ফেলবে কারণ ইমাম সাহেবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি তোমার পিছনে আমিন জোরে বলে প্রয়োজনে নামাজ ছাড়ে দিবা তাও যায় তাকে ধরে ফেলবা এখন মুসল্লিরা আর কেউ ভয়ে জোরে সশব্দে আমিন বলে না এখন ইমাম সাহেব বলতেছে কারণ গ্যাপ দিলে এই সুযোগে বাংলাদেশে কিছু লামা জাবি ভাই রয়েছে এখন এরা আমিন বলে ফেলতে পারে এখন ইমাম সাহেব বুঝবে কিভাবে যে আমার পিছনে মুসল্লি আছে কি নাই মুসল্লি যদি আস্তে আস্তে একজন একজন করে চলে যায় দেখেন ইসলাম কত সাইন্টিফিক ইমাম সাহেব তো পিছনে দেখবেন না ইমাম সাহেব থাকবেন সামনের দিকে তো মুসল্লি যদি বলা দল লেনের পরে মাঝখান দিয়ে আমিনটা সশব্দে বলে ইমাম সাহেব বুঝবেন যে আমার পিছনে মুসল্লিরা আছে কিছুই বললো না মুসল্লিরা তাহলে মুসল্লি আছে কি নাই তাও তো বোঝা যাবে না এই জন্য বক্তা ওয়াজ করতে হয় চোখ কান খোলা রেখে বক্তা যদি চোখ বন্ধ করে ওয়াজ করে চোখ খুলে দেখব যে একজন স্রোত নাই হয়তো একজন দুজন বসে থাকব কারো কোন বাইয়ের ক্যামেরা আছে কোন বাইয়ের মাইক আছে ওনারা বসে থাকবেন মাইক নেওয়ার জন্য আর এখানে ক্যামেরা আটকানো আছে এটা আবার নেওয়ার জন্য হয়তো বসে থাকবেন এই জন্য বক্তা চোখ কান খোলা রেখে কথা বলতে হয় তো এই জন্য আমরা ঘুমাই ঘুমাই বলবো না ইনশাল্লাহ চোখ কান খোলা রেখে বলবো এবং শুনবো বিষয়বস্তু যেটা বলা হয়েছে এটা একটু করা হয়ে গেছে বিষয়বস্তুটা বেশি কড়া বিষয়বস্তু তা আমরা এত কড়া আলোচনা করতে পারব না কারণ আমরা একটু ঠান্ডাও আছে বিশ্বাস আমাকে এক জায়গায় আলোচনা করার পরে বলতেছে কয় হুজুরের সব ভালো আছে কিন্তু ঠান্ডাও আছে ঠান্ডাও আছে কাজ হবে না কয় গরম ওয়াজ লাগবে মানুষের মাঠ গরম করে ফেলতে হইব ময়দান গরম করে ফেলতে হইব যে কঠিন বিষয় এই কঠিন বিষয় ঠান্ডাও আছে কাজ হয় না এই কঠিন বিষয়ের ওয়াজা লাগে গরম এই জন্য বিষয়টাকে আমরা একটু নরম করে ঠান্ডা করে বলবো ইনশাল্লাহ বিষয়টা হবে নবী সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের তরিকার এবাদতের সাথে আমলের সাথে আমাদের তরিকার আমলের পার্থক্য আমরা মূলত আমাদের দেশের সম্মানিত যে সকল ফিস সাহেবে কারাম আছেন ওনাদের সাথে আমাদের কোনো সংঘর্ষ নাই বিরোধ নাই আমাদের বিরোধটা হইল সিরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে না আমরা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নই আমরা অপছন্দ করি সেরেককে বেদাতকে এজন্য আমাদের সম্মানিত কোন পীর সাহেব এই কথা মনে করার উপায় নেই যে আমরা পীর সাহেবদেরকে পছন্দ করি না যেখানে সেরেক থাকবে বেদাত থাকবে আমরা সেখানে নাই যেখানে তাওহিদ আছে সুন্নত আছে আমরা সেখানে আছে এখন পীর সাহেবের কাছে যদি তাওহিদ থাকে সুন্নত থাকে আমরাও থাকব পীর সাহেবের কাছে যদি সেরেক থাকে বেদাত থাকে আমরা নাই এই জন্য আমরা পীর সাহেবের বিরোধী না পীর সাহেবের কর্মকাণ্ডের বিরোধী পীর সাহেবের কর্মকাণ্ড যদি সেরেক বেদাতের হয় আমরা তার সাথে একাত্মতা নাই নাই এই জন্য পীর সাহেবকে আমরা মহব্বত করব 
যে পীর সাহেব তিনি কোরআন সুন্নার মাধ্যমে তাওহিদের দাওয়াত দিবেন সুন্নতের দাওয়াত দিবেন আমরা আশাও করব এটা এজন্য আমাদের আলোচনা পীর সাহেবদের বিরুদ্ধে না আমাদের আলোচনাটা হইল নবী সাল্লামের তরিকার সাথে অন্য অন্য তরিকার পার্থক্যটা কোথায় এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের তরিকাগুলোর সাথে রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার পার্থক্যগুলো কোথায় এই বিষয়ে আমরা অনেক লম্বা আলোচনা তো একবার বেশি কষ্ট দিব না ইনশাল্লাহ সংক্ষেপে শেষ করার চেষ্টা করব প্রথমে আসি আমরা বাংলাদেশের তরিকা কয়টা বলেন দেখি তো কয়েকজন বলছেন একশো ছাব্বিশ বাকিরা কি এটার পক্ষে না বিপক্ষে পক্ষে হইলে হা বলেন বিপক্ষে হইলে না বলেন सहजे आल्ला के पावा जाए तरिकार नाम की आज के स्टूडेंट कत मेधावी सब जान আল্লাহকে পাওয়ার সবচেয়ে সহজ বাংলাদেশের তরিকা হইল আমরা এখন আসার সময় বন্দর থেকে তো দুইটা রাস্তা আছে একটা লাঙ্গল বন দিয়ে ঘুরে আসতে হয় আর একটা এদিক দিয়ে তা আমি বললাম যে শুনেন রাস্তা কোনটা কোন দিক দিয়ে গেছে আমার এত কিছু দরকার নাই আমাকে সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া দেখাই দেন সবাই তো আমি বললাম যে যেই রাস্তা ধরলে সহজ ভাবে শরীটোলা পৌঁছা যায় ওই রাস্তাটাই সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া ওই রাস্তাটা দেখাই দেন আমাকে কোনখান থেকে গেলে তাড়াতাড়ি শরীটোলা মাহফিলে পৌঁছা যায় তাহলে একশো ছাব্বিশটার মধ্যে শর্টকাট যেটা সেটা হলো চিস্তিয়া সাবেরিয়া कठिन गरम सबसे कठिन सबसे गरम অনেক আল্লাহ রলি একটু ঠান্ডা অনেক আল্লাহ রলির মাজার খুব গরম এই জন্য শাহজালাল্লাহ এই দুইজনের মধ্যে নাকি মামার থেকে বাগিনা বেশি গরম শুনছেন না মামার থেকে বাগিনা বেশি গরম এই জন্য মামার সেখান দিকে গেলে একটু বেয়াদবি হইলেও মামা মাপ করে দেয় কিন্তু বাগিনের ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় যদি গাড়ি একটু জোরে চালাইতে পারেন বাগিনা এমন গরম হয় ধাক্কা মারি আপনার গাড়ি রাস্তার বাইরে পালাই দেয় এরকম বাংলাদেশে আরো বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন কয় মাজার এটা খুব গরম এখানে হুজুর এটা খুব গরম তো গরম আর নরমের সাথে আমার সম্পর্ক কি কয় গরম হইলে মোটামুটি গাড়ি জোরে চালাই গেলেও তেমন অসুবিধা হয় না নরম হইলে আর গরম হইলে হুজুরে যদি দেখে একটু জোরে চালাইছে গাড়ি তাহলে হুজুরে ধাক্কা মারি গাড়ি পালাই দেয় তাহলে এই কাদের ইয়া তরিকাটা এটা কঠিন আবার খুব গরম এটা দিয়ে আল্লাহকে পাওয়া খুব কঠিন এটা পাইতে হইলে একেবারে সর্বশেষ পর্যায়ে গিয়ে এই তরিকা আল্লাহকে পাওয়া যায় আবার আলোচনা বুঝতেছেন তো আচ্ছা একশো ছাব্বিশটা তরিকা তাহলে এই তরিকা গুলা কেন তরিকা গুলার উদ্দেশ্য কি 
উদ্দেশ্য হল আল্লাহ সুবানকে পাওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে পাওয়া আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আচ্ছা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ফির দৈত্য হয় তরিকা দৈত্য হয় দলিল কি কই পাইছেন এটা সুরা আল মায়দা পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হে ইমানদার গণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে ভয় কর আর তোমরা পরের অংশটাকে বাংলা আয়াত মনে করিও প্রথমটা আরবি পর্যন্ত আরবি এটা হইল বাংলা এটা তালাবাদ করার সাথে সাথে এটার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাফসির অনুবাদ কিছুই লাগে না যেই লোকটা সরেও সরে জানে না আউজুমিল্লা বিসমিল্লা জানে না তার সামনে তালাবাদ করলেও তিনি আয় একটা বুঝে ফেলেন দেখো আল্লাহ বলছে উসিলা দেখতে হবে উসিলা ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার কোন উপায় জান্নাতে নিবে পিসাহেব প্রথম নম্বরে জান্নাতে নেওয়ার মাধ্যম হলো আমার যখন মৃত্যু আসবে তখন মালাকুল মাওত আসবে মালাকুল মাওতের বসাই রাখি মালাকুল মাওত কে প্লিজ বলবো এই মিয়া তুমি বসে থাকো কতক্ষণ আমি একটু এই লোকের সাথে বাহাস করে নিই এই জন্য বাংলাদেশে বাহাস পাগল সবাই ইবলিস আসি করবো আমি একটু বাহাস করি আমার একশোটা প্রশ্ন আছে এই একশোটা প্রশ্নে যদি এই লোক বিজয়ী হয় তাহলে সে জান্নাতে যাইব যদি ফেল করে জান্নাত যাইব তো তুমি একটু বসে আমাদের বাহাসটা দেখো বাহাস শেষ হইলে তারপরে তুমি রুবু কবস করবা এখন বাহাস চলতেছে চলতে চলতে আপনি হেরে যাইতেছেন যত প্রশ্ন করে তত আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন যত প্রশ্ন করে তত আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন মানে আপনারা রিপ্লিসের মধ্যে বাহাস চলতেছে আর মালা কলো মাউত বসি বসি দেখতেছে আর আপনার পীর সাহেব এখান থেকে ধরেন তিন হাজার মাইল চার হাজার মাইল দূরে আছে উনি আপনার এই কর্মকাণ্ড ওখানে বসে দেখতেছে কি সোবান আল্লাহ কয় না নাউজুবিল্লাহ কয় না কিছু উনি ওখান থেকে দেখতেছেন দেখতে দেখতে হঠাৎ করে উনি অজুর অবস্থায় বদনাটা মারি দিবেন বদনা মেরে বলবেন যে এই অমুক মুড়ি তুমি বলো বিনা দলিলে আমার আল্লাহ এক এখন মুড়ি দুই হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে শুনে তখন মুড়ি উচ্চারণ করে ফেলবে জান্নাতে চলে গেছে তাহলে আপনি যে যে বাহাসে হেরে যাচ্ছিলেন বিশ্বায়ের যদি হাজার হাজার মাইল দূরের থেকে না দেখতো আপনি জান্নাতে যাইতেন কেন जाननाते जाते हुए ट्रेन लागब ना बस लागे ना जहाज लागे जेको एक तब हेलिकप्टर मन नाई क्या मतर मैदान হেলিকপ্টারের রাস্তা তো সম্ভবত নাই হেলিকপ্টারের কথা বেশি শুনি না এই জন্য ওখানে কিন্তু বাস আছে ট্রেন আছে জাহাজ আছে তাহলে বোঝা যায় রেল লাইন আছে সড়ক পথ আছে নৌপথ আছে এই জন্য কোন কোন আমাদের সম্মানিত পৃষ্ঠাহেবেরা ট্রেনে করে জান্নাতে নেবে তা কিছু কয় না দেখ আবার কোন কোন বিশ্বাসেরা বাসে করে নিবে আবার কোন কোন বিশ্বাসেরা জাহাজে করে নিবে যারা ট্রেনে করে নিবেন তারা বলেন যে শুনেন আপনি হইলেন 
একটা খালি বগি আপনার ভিতরে ইঞ্জিন নেই আপনার বগিটা হইল খালি একটা বগি আর আমাদের হুজুর হইল ইঞ্জিন ওয়ালা বগি আপনি ওই ইঞ্জিনের সাথে শুধু আটকাই দিবেন ইঞ্জিনের সাথে খালি বগিটা আপনি ভাগড়ির মাধ্যমে বা রসির মাধ্যমে বা যে কোনো একটা কিছু দিয়ে শক্ত করে বান্ধি দিবেন বান্ধি দিলে হুজুরে কেমতর ময়দানে যখন জান্নাতের দিকে রওনা দিব যতগুলা বাঁচছে এই সবগুলা বগি লই জান্নাতে রওনা দিব তাহলে আপনার খালি বগিটা যদি ইঞ্জিনের সাথে লাগাই দিতে পারেন তাহলে আপনি জান্নাত নিচ্ছে এখন রেল লাইন এটা কোন দিক থেকে কোন দিক কয় স্টেশন ধরব কেমনে যাইব ফুলসেরাতের উপর দিয়ে কেমনে যাইব এটা তো অনেক চিন্তার বিষয় ফুলসেরাতের উপর দিয়ে এমন অবস্থা হাঁটিও যাওয়া যায় না সেই জায়গায় ট্রেনটা যাইব কেমনে বাকি রাস্তা গেল বুঝলাম কিন্তু ওই রাস্তা পার না হইলে তো জান্নাত পাওয়া যাবে না আচ্ছা এরপরে যিনি বাসে নেবেন যারা তাদের কথা হইল যে আমাদের হুজুর হইলেন বাসের ড্রাইভার ড্রাইভার না হইলে যেমন গাড়ি ঠিক মতো চলে না প্যাসেঞ্জার পঞ্চাশ জন ড্রাইভার একজন পঞ্চাশ জনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব এই জন্য পঞ্চাশ জন প্যাসেঞ্জার একজন ড্রাইভার যা বলে তা শুনতে হয় তার অনুগত হইতে হয় না হয় সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে না এই জন্য আপনারা জান্নাতে যেতে চাইলে আমার যোদ্ধা ধরতে হইবে আমার ভাগড়ি ধরতে হইবে না হয়তো আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব না কোনো যাত্রী যদি আমার অবাধ্য হয় তারে রাস্তা গাড়ি থেকে নামাই দিন এই জন্য আমি দাঁড়াইতে করলে দাঁড়িয়ে থাকবেন বসতে করলে বসতে থাকবেন যেমনি বলি তেমনি শুনবেন না হয় জান্নাত পাওয়া যাবে না আবার কেউ কেউ জাহাজে করে নিয়ে যাবে কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ বিশ্বাহিদের বাড়ির পাশেই নদী বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ এই জন্য সবসময় জাহাজে তারা আসা যাওয়া করেন এই জন্য জাহাজেই সুবিধা মনে হয় এই জন্য ওনারা ঠিক করছেন যে জাহাজে করে যার তাতে নিয়ে যাব আচ্ছা এখন কথা হইল আল্লাহ রসুল সাল্লাম এন্তেকালের আগে বার বার এই কথাটা বলছেন যে আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার রবের রাসুল আমার কাছে চলে আসবে আমার উম্মতেরা ইন্নি তারাকি কম সাকালাই আমি তোমাদের কাছে দুটি মূল্যবান বাড়ি জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুটি জিনিসের মধ্যে এক নম্বর জিনিসটা হলো আল্লাহর কিতাব এই কিতাবটার ভিতরে হেদায় তো আছে নূরও আছে দুটাই আছে এই আল্লাহর কিতাবটাকে তোমরা দর তোমরা আমার অবর্তমানে আমার পরে দরবা কি আল্লাহর কিতাব আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে শক্ত করে ধরে রাখবা কিন্তু আমরা বলতেছি আল্লাহর কিতাব ধরলে তুমি গোমরা হয়ে যাবে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর কিতাব ধরা যাবে না ধরতে হবে কি ফির বিশ্বাহেব ধরতে হবে আল্লাহর কিতাব ধরা যাবে না এমন কি একজন এরকমও বলছেন আপনি বিপদে পড়ছেন আল্লাহর কিতাবে আপনার বিপদ থেকে বাঁচাইতে পারে কিন্তু বিশ্বাহেব আপনার বিপদ থেকেও বাঁচাইতে কিছু বলে না ঘুমাই গেছে মানো নাও বিশ্বাস বাঁচাতে পারে এই বিশ্বাস পোষণ করা কি আচ্ছা তাহলে আবার তরিকা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান হয়েছে এখন সাবাইক রাম রদুয়ানি ওনারা কি আল্লাহ ছিলেন কি ছিলেন না 
যে লক্ষাধিক সাহাবাই کرام ওনারা সকলে ছিলেন কি আল্লাহর ওলি খালি আল্লাহর ওলি না আল্লাহর ওলি বাপ মানে ওলির বাপ খালি ওলি না এবং জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়া আল্লাহর ওলি আচ্ছা এই আল্লাহর ওলিরা কোন তরিকা শর্টকাট আল্লাহকে পাইছে বলেন দেখি এই সাহাবাই کرام কোন তরিকার মাধ্যমে আল্লাহকে পাইছে তরিকায়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আচ্ছা 126 তরিকার কোন একটা তরিকা সাহাবাই کرام পাইছেন কিনা পান নাই আচ্ছা তাবেঈন کرام তাবে তাবেঈন کرام তারা এই 126 টার কোন একটা পাইছেন কিনা আচ্ছা এরপরে আসেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই 126 তরিকার কোন তরিকার পীর ছিলেন কোন তরিকার murid ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পীর সাহেব কে ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির murid কারা ছিলেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এদের পীর কারা ছিল murid কারা ছিল এবং এরা কোন তরিকার ছিলেন এরা কি সিস্তিয়া সাবেরিয়া না সিস্তিয়া নিজামিয়া কোন সিস্তিয়া তাহলে মনে হয় ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনারা আল্লাহর ওলি হইতে পারেন নাই কি বলেন দিদাতন দে আছে কি বলবো যেহেতু তারা 126 তরিকো পায় নাই শর্টকাট তরিকো পায় নাই তে তারা আল্লাহর ওলি হবে কেন তারা আল্লাহর ওলি হইছেন কোন তরিকায় হইছে তরিকায়ে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলি হইতে হইলে একটা তরিকার মাধ্যমে তরিকাই একটা গরম হইলে ওইটা নরম হইলে ওইটা ঠান্ডা হইলে ওইটা গরম হইলে ওইটা একটাই তরিকা এই তরিকার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সাহাবাই کرام তাবেঈন کرام তাবে তাবেঈন کرام আল্লাহর ওলি হয়েছেন আল্লাহকে পেয়েছেন সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এই তরিকার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে পাওয়া সম্ভব আচ্ছা এবার আসেন 126 তরিকার কতক্ষণ জিকির করি জিকির করলে একটু গুমতুম চলে যাব সবাই একটু কলব পরিষ্কার হয়ে যাবে সাথে সাথে গুম চলে যাব অনেক উপকার হবে এটার দ্বারা বহুত বহুত फायदा হবে ইনশাআল্লাহ 126 তরিকার জিকির আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকির আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকিরে নিয়াত করতে হয় 126 তরিকার জিকিরে নিয়াত করতে হয় 126 তরিকার জিকিরে নিয়াত করতে হয় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিকিরে নিয়াত করতে হয় আচ্ছা আজকে মাহফিলে আসার সময় নিয়াত করছেন কে কে অনেকে করে নাই মানে আচ্ছা যারা নিয়ত পড়ছেন কে কে নাওয়াইতুয়ান আযহাবা ইলাল মাহফিল ফি সুরি টোলা নিয়ত করি আসছেন কে কে এরকম নিয়ত পড়েন নাই কেউ তে তাহলে তো আজকে সওয়াবও পাবেন না এত রাত কষ্ট করি ঘুম মারি এভাবে কোরআন সুন্নার আলোচনা শুনে নিয়তে পড়েন নাই এখনো নিয়ত কি পড়তে হয় না করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা নিয়ত করে আসছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত ওয়া ইন্নামা লিকুল্লি ইমরিম মা নাওয়াহ প্রত্যেক আমল নির্ভরশীল নিয়াতের উপরে নিয়ত করার উপরে নিয়ত পড়ার উপরে নয় তাহলে জিকিরের নিয়ত মনে মনে কালবের মধ্যে অন্তরের মধ্যে থাকতে হয় নিয়ত করতে হয় নিয়ত পড়া লাগে না 
কিন্তু একশো ছাব্বিশ তারিখের জিকির করতে হইলে আপনাকে জিকির পড়তে জিকিরের নিয়ত পড়তে হয় আচ্ছা জিকিরের নিয়ত পারেন তো নাকি নিয়ত পারেন না জিকিরের নিয়ত হইল আমি আমার কালবের তরফ মোতাবজ্জা আছি আমার কলবের থেকে আমার পিসাহেব জোরের কেবলার পিসাহেব কেবলার কলবের তরফ মোতাবজ্জা পিসাহেব হুজুরের কলব আমার দাদা হুজুরের কলবের দিকে মোতাবজ্জা আমার দাদা হুজুরের কলব এখানে শরীটোলা থেকে চলে যাবে সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ থেকে রাজশাহী রাজশাহী থেকে রংপুর রংপুর থেকে বরিশাল বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে ফরিদপুর ফরিদপুর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ইরান তেহরান তেহরান থেকে চলে যাবে বাগদাদ বাগদাদ থেকে মক্কা মদিনা ঘুরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আরসে আজিমের দিকে চলে যাবে সেখান থেকে জিকিরের পয়ে যাবার কথা আমার কলবে আসবে ইব্রাহিম আলহিসালামকে ইব্রাহিম আলহিসালামের যুগের লোকেরা বলতেছিল ইব্রাহিম তুমি যত জিকির করবা কাজ হবে না তোমার জিকিরের নিয়ত নাই তাই ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম জিজ্ঞেস করেন কেমনে নিয়ত করতে হবে কয় এইভাবে এইভাবে এই পুরা জমিন বিভিন্ন জায়গা ঘুরি ঘুরি তোমার নিয়ত করতে হবে তখন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম জবাব দিছিলেন ইব্রাহিম আলাহ ইসালাম বলেন আমার কলব কোন পেশায় হুজুরের দিকে মোতাবজ্জা হবে না দাদা হুজুরের দিকে মোতাবজ্জা হবে না আমার পিজা হুজুরের দিকে মোতাবজ্জা হবে না জমিনে এত জায়গায় ঘুরবে না ইন্নি ওয়াজিয়া আমার কলব সরাসরি চলে যাবে সরাসরি মোতাবজ্জা হবে আমার কলব সরাসরি সেই দিকে মোতাবজ্জা তাহলে রাসুরুল্লাহ সাল্লামের জিকিরে তরিকায় রাসুরুল্লাহ সাল্লামের জিকিরে নিয়াত করতে হয় ইব্রাহিম আলাহামের তরিকার জিকিরে নিয়ত করতে হয় সরাসরি আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জা আর একশো ছাব্বিশ তরিকার জিকিরে সারিও দিকে মোতাবজ্জা আল্লাহ রসুল সাল্লামের জিকিরে লাইট বন্ধ করতে হয় না কিন্তু আমাদের একশো ছাব্বিশ তরিকার জিকিরে বাতি নিবাই দিতে হয় কি বলেন প্রথমে বলা হয় সমস্ত বাতিগুলা বন্ধ করে দেন চক্ষু বন্ধ করেন নারী পুরুষ সব একাকার হয়ে যান বাতি চালু থাকলে তো নারী পুরুষ একাকার হওয়া যাবে না এই জন্য বাতি সব বন্ধ করে দিতে হবে চক্ষু বন্ধ করে ফেলতে হবে কারণ চক্ষু বন্ধ না করলে আবার আপনি দেখে ফেললে আপনি যদি চোখ খোলা রেখে দেখে ফেলার হুজুরে কি করে नारी पुरुष एक मजलिस जिकिर जाए ना आलदा तरिकार जिकिर लाइट बंद करते हैं चक्षु बंद करते हैं নারী পুরুষ একাকারও হয়ে যেতে হয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকার জিকিরে যেখানে বসে আছেন সেখানে বসে জিকির করা যায় কিন্তু আমাদের তরিকার জিকিরে সেখানে বসে থাকা যায় না সেখান থেকে দৌড় মেরে লাভ মেরে হুজুরের গলা ধরতে হয় ওখান থেকে দৌড়াই আসি হুজুরের গলায় ঝুলতে হয় ওখান থেকে দৌড়াই স্টেজে উঠে যাইতে হয় এখান থেকে দৌড়াই বাস দিয়ে উপরে উঠে যেতে হয় কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকার জিকিরি করে একজন সাহাবিও কোনোদিন খেজুর গাছে উঠেন নাই 
একজন সাহাবিও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে জিকির করতে করতে খেজুর গাছে উঠে গেছে অথবা একজন সাহাবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে জিকির করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গলা ধরে ফেলছে গলা ধরে ঝুলতেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিকির করাইতেছেন সবা সাহাবি লাপ মেরে স্টেজে উঠে গেছে এরকম কোন ঘটনা সহি হাদিস দয়ীপাদি জাল হাদিসে কখনো শুনছেন তাহলে বোঝা যায় যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জিকির করলে এরকম নড়াচড়া করা লাগে না এক জায়গায় বসে বসে করা যায় কিন্তু আমাদের তরিকার জিকির করলে এক জায়গায় বসে করা যায় না বিভিন্ন দিকে সরাই সিটে যাইতে হয় তবে আমি একটা জিনিস বলি অনেক বাইকে জিজ্ঞাসা করছি যে আমার ভাই এইভাবে আপনারা জিকির করেন কেন বলে যে শোনো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এমন ভাবে জিকির করো যেন তোমাকে মানুষে পাগল বলে এজন্য আমি পাগল সাজতেছি পাগল সেজে জিকির করতেছি তো পাগল সেজে জিকির করেন ভালো কথা আমার আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু একজন পাগল যখন পাগল সেজে জিকির করে সেই যদি হুজুরের গলা ধরে ঝুলতে পারে লাইট এরকম বাস ধরে ঝুলতে পারে স্টেজে উঠে যেতে পারে তিনি তো কারেন্টের তার দড়িও ঝুলতে পারে কি বলেন এখানে তো কারেন্টের তারও আছে তা আপনি হুজুরের গলা ধরে ঝুলতে পারেন স্টেজে উঠতে পারেন বাসে উঠতে পারেন আপনি কারেন্টের তার দড়িও তো ঝুলতে পারেন কি বলেন কিন্তু কারেন্টের তার দড়ি ঝুলতে তো আমরা কাউকে দেখি আচ্ছা আপনি যেমন সুন্দর একটা বাসের উপরে উঠে গেছেন আপনি তো দৌড়াই গিয়ে একটা মান্দার কাছেও উঠে যাইতে পারেন কি বলেন যেহেতু জিকির করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেছি এটা কি মান্দার গাছ নাকি এটা আম গাছ না কাঁঠাল গাছ আমার তো খেয়াল থাকার কথা না কিন্তু কখনো দেখছেন যে মান্দার কাছে উঠে গেছে তাহলে বোঝা যায় যাতে মাতাল তালে ঠিক তাহলে বোঝা যায় বুঝে শুনে জেনে বুঝে উঠাই না বুঝে উঠলে তো এরকম কারণটা তারও ধরে ফেলত তারপরে মান্দার কাছে উঠে যাইতো বিভিন্ন জায়গায় উঠে যেত তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জিকির করতে গেলে কোন সাহাবি কোনো দিন জীবনে খেজুর গাছে উঠেন নাই কোন গাছে উঠেন নাই অথবা স্টেজে উঠে গেছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের গলা ধরে ফেলছে এইরকম কোন নজির নবী সাল্লাহ সাল্লামের জিকিরে আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকার জিকির করতে হইলে এই জিকিরে কোন ধরনের এক্সারসাইজ করা লাগে না ব্যায়াম করা লাগে না কিন্তু আমাদের তরিকা গুলোর জিকির করতে হইলে অনেক ধরনের ব্যায়াম করতে হয় অনেক ধরনের ব্যায়াম করা লাগে আমাদের তরিকার জিকিরে একসাথে শারীরিক ব্যায়ামও হয় জিকির হয় কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লামের জিকিরে জিকির হইতো আল্লাহর কিন্তু এক্সারসাইজ হইতো না আমাদের তরিকার জিকির করতে হইলে আপনি মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত দশ লতিফার খেয়াল করে করে জিকির করতে হয় মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত দশটা লতিফা আছে দশটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট গুলো খেয়াল করে করে জিকির করতে হয় এজন্য প্রথমে আপনি আপনার স্যার লতিফার জিকির করবেন তারপরে আপনার আখফা লতিফার জিকির করবেন এইভাবে এক লতিফার পর এক লতিফা জারি করে ফেলবেন এক সময় যখন আপনার শরীরে দশ লতিফা জারি হয়ে যাবে তখন আপনি মুখে কিছু বলা লাগবে না অটোমেটিক আপনার শরীরে খালি জিকির চলতে থাকবে অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে মানে শরীরটা তখন মেশিন হয়ে যাবে খালি জিকিরের মেশিন এটা থেকে খালি জিকির বাইরে এই জন্য মানসুর হাল্লাহকে কেটে টুকরা টুকরা করে নদীর মধ্যে সাগরের মধ্যে বালাইছে সাগরের মধ্যেও বসতে টুকরা যায় খালি জিকির করে এই ওয়ার্ড শোনেন নাই মানে আপনার দশ লতিফা যদি চালু হয়ে যায় তো পুরা শরীর অটোমেটিক খালি জিকির করে 
আপনি চুপ করে থাকবেন মুখে দিয়ে জিকির লাগবে না আপনার লতিফাই জিকির করতেছে আপনি যদি কলব জারি করাইতে পারেন হুজুরের আঙ্গুল দিয়ে তাহলে আপনার কলব এমন ভাবে জারি হবে আপনি চুপ করে থাকবেন কলবে খালি জিকির করব টিপ টপ টিপ টপ করে করে কলবে জিকির চলতে থাকবে আমি তো দশ বারো বার জারি করাইছি কিন্তু জারি হয় না দশ বারো বার এরকম জারি করাইছি ভালো করে করে জিকিরে এরকম দশ লতি বা খেয়াল করে করে কলা কৌশলের জিকির নাই কিন্তু আমাদের তরিকার জিকিরে এরকম দশ লতি বা সহ কলা কৌশলের জিকির আছে আমাদের তরিকার জিকিরের মধ্যে লাফাইতে হয় আমাদের তরিকার জিকিরে গান গাইতে হয় আমাদের তরিকার জিকিরে নাচতে হয় আমাদের তরিকার জিকিরে বিভিন্ন রকমের এক্সারসাইজের মাধ্যমে ব্যায়ামের মাধ্যমে জিকির করতে হয় কিন্তু রাসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকার জিকিরে এত সব কলা কৌশল ব্যায়াম লাগে আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকার জিকিরে আপনার বালক হওয়ার পরে পনেরো বছর বয়সে সেই জিকির তিরিশ বছর বয়সেও সেই জিকির চল্লিশ বছর বয়সেও সেই জিকির পঞ্চাশ বছর বয়সেও সেই জিকির আশি বছর বয়সেও সেই জিকির এন্তকাল পর্যন্ত একই জিকির একটা শিশু জিকির করবে একজন বৃদ্ধ জিকির করবে সোহান আল্লাহ বিহামদিহি সোহান আল্লাহ আজিম কিন্তু আমাদের তরিকার জিকিরে আপনার পজিশন যত বাড়বে যত প্রমোশন হবে জিকির তত কমতে থাকবে ইউনিভার্সিটিতে যখন একজন লেকচারার জয়েন করে তখন একজন লেকচারারকে সপ্তাহে বারোটা ক্লাস করাইতে হয় কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে ষোলোটা ক্লাস করাইতে হয় লেকচারার যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয় তখন তার পদমর্যাদা উপরে উঠে গেছে বেতন স্কেল বেড়ে গেছে কিন্তু তার ক্লাস কমে গেছে আগে ক্লাস ছিল ষোলোটা এবার হচ্ছে বারোটা কিছুদিন পরে প্রমোশন হয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়েছে আগে ক্লাস ছিল বারোটা এবার হয়েছে আটটা কিছুদিন পরে প্রফেসর হয়ে গেছে এবার ক্লাস হয়ে গেছে চারটা এক সপ্তাহে ক্লাস কটা আপনি যখন আমাদের তরিকায় বর্তি হইবেন যখন আপনি শরীয়তের মধ্যে বর্তি হয়েছেন শরীয়তের ক্লাসে আছেন এখন আপনার জিকির হবে দশ লতিবার জিকির এখন আপনি জিকির করবেন এটা হইল আপনি শরীয়তের জিকির প্রথম আপনার বত্তি হয়েছেন মাত্র এখন এরকম জিকির আচ্ছা এরপরে আপনি কয়দিন পরে প্রমোশন হয়ে গেছে শরীয়ত থেকে চলে গেছেন কোথায় যে মার পথে চলে গেছে এবার হবে শুধু কারণ আপনার এখন পজিশন উপরে উঠে গেছে এখন আপনি দোতালায় উঠে গেছেন এখন আর লাহার দরকার নাই আবার হবে কি শুধু আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কি 
কারণ বাকিটা তুমি বুঝে নিও কি বাকিটা বুঝতে হলে তোমার মার পথের জ্ঞান লাগবো এমনি বেটা বুঝবে না এই জন্য বাকিটা তুমি বুঝে নিও আচ্ছা এরপরে আপনার তৃতীয় পজিশনে চলে গেছেন মার পথ থেকে আবার চলে গেছেন কিসে তরি কথে চলে গেছেন তিন তলায় উঠে গেছেন এবার আপনি ইল্লাল্লাহ জিকির কেও আলাদা অর্ধেক করে ফেলবেন আর কমাই দিবেন এবার হবে কি আল্লাহ 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 এটা হলো তিন তলার জিকির তিন তলায় উঠে গেছেন কিছুদিন পরে আপনি জিকির করতে করতে চতুর্থ তলায় উঠে গেছেন সর্বোচ্চ পজিশন হাঁটি করতে চলে গেছেন এবার আল্লাহ শব্দটা কেউ কেটে অর্ধেক করে ফেলবেন অর্ধেক করবেন কেমনে এবার হবে হু হা হু হা হু হা জালালি বাবা পাইতাম যদি তারে আমি আদর করতাম হু হা হু হা হু হা আসেন আসেন বসে যান আসেন আসেন চা খান এটা হলো হাকিকতের জিকির সর্বোচ্চ তরিকার জিকির এটা হলো একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনি পৌঁছে গেছেন এই পর্যায়ে যখন পৌঁছে যাবেন এবার আর আপনার কোন নামাজও লাগবে না রোজও লাগবে না কিছু লাগবে না তা আমি একদিন একজনের জিজ্ঞাসা করছি যে ভাইজান আপনি এখন দেখি নামাজও পড়েন না রোজও রাখেন না কোন শরীয়তের বিধি বিধান মানেন না আপনি নাকি আল্লাহর অলি হয়েছেন কেমনে হইলেন কয় বেটা তুমি বুঝবা না তুমি আছো শরীয়তে আমি আছি হাকিকতে আমি আছি চারতলায় তুমি আছো নিস্তলায় তা আমি কই বাবা আমিও চারতলায় উঠতে চাই আমারে তোলেন টান মারি আমিও উঠবো চারতলায় আমার তোলেন কেমনে তুলতে হয় আপনি শিখাই দেন কয় শোনো আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন আমি হাকিকতে উঠার পরে আমার মধ্যে একই নাসে গেছে এখন আর আল্লাহর আবাদত লাগবে না হাকিকতের ক্লাসে যাওয়ার পরে একই নেসে গেছে একই নাসার কারণে এখন আর কি দরকার নাই আর আবাদতের দরকার নাই সমস্ত মুফাসেরিনে কেরাম এই আয়াতের তাফসিরে বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার রবের জিকির করো তোমার রবের আবাদত করো আর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে আমি এখন হাকিকতে উঠে গেছি এই জন্য আমার আর জিকিরের দরকার এখন আর আবাদতের দরকার আরেকজন ব্যাখ্যা দিছে হাকিকতে উঠে যাওয়ার পরে যখন আপনি সর্বোচ্চ ফ্লোরে চলে যাবেন তখন আল্লাহ আর বান্দা এক হয়ে যায় না উজুবিন কয় আর সে আজিমে গিয়ে আমার মুড়িদেরা দেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার সুরতে আর সে বসে রয়েছে মরিদেরা ঠিক করতে পারে না কোনটা আল্লাহ কোনটা আমার আমি কার আবাদত করব আল্লাহ তো আমার ভিতরে ঢুকে গেছে আবার কেউ কেউ বলেন আমাদের দেশে কয় দেখেন ফেরাউনে আল্লাহ দাবি করি কাপের হয়ে গেছে মনসুর হাল্লা যে আল্লাহ দাবি করি আল্লাহর অলি হয়ে গেছে আল্লাহ দাবি করলে নাকি আল্লাহর অলিও হওয়া যায় না আরেকজনে কয় একদিন বাদশা যায় দেখে মনসুর হাল্লা যো নাই জেলখানাও নাই আরেকদিন যায় দেখে জেলখানাও আছে মনসুর হাল্লা যো আছে জিজ্ঞেস করে ও মনসুর তোমারে ওই দিন দেখি নাই কেন আমি ওই দিন আমার মাওলার বাড়িতে চলে গেছিলাম আজকে মাওলা আমার বাড়িতে চলে আসছে মাওলার বাড়িতেও যায় আবার মাওলাও চলে আসে না এটা হলো হাকিকতের খেলা 
তো এই জন্য যখন আমি আকিকতে উঠি আমি এবাদত করব কার এবাদত তো কারো করা লাগবে না কারণ আমার ভিতরে আল্লাহ ঢুকে গেছে চিনি আর পানি যেমন মিক্স হয়ে শরবত হয়ে যায় পানির মধ্যে চিনি দিলে যেমন শরবত হয় তো ঠিক একই ভাবে আমার আল্লাহ আর আমি শরবতের মতো মিশে গেছি এই জন্যই দেখবেন অনেকেই নামাজ পড়ে না এমনি আল্লাহ রলি কিন্তু নামাজ পড়ে না তা আমি বললাম যে ভাই শুনেন আপনি যেইভাবে হাকিকতে পৌঁছার কারণে আপনার আর নামাজ লাগে না রোজা লাগে না এবাদত লাগে না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এন্তকাল পর্যন্ত নামাজ পড়ছেন এবাদত বলতে কি কোনোটাই বাদ দেন নাই তাহলে পূজা গেল আপনি যে তপকায় পৌঁছেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওই তপকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নাই তাহলে যেই জায়গা পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাম পৌঁছতে পারেন নাই আপনি ওই জায়গা পর্যন্ত কেন পৌঁছলেন ওই জায়গা তো ইমানদারের জায়গা নয় ওইটা হলো শয়তানের জায়গা সেটা হলো আউলিয়া ও শয়তান আপনি শয়তানের অলি হইছেন আল্লাহর অলি হন নাই কারণ আল্লাহর অলি হইতে হইলে তরিকার জিকির আর আমাদের একশো ছাব্বিশ তরিকের জিকিরের মধ্যে কিছু পার্থক্য বললাম আরো আছে আর গুলা আজকে আর বলা যাবে না এরপরে আসেন রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার দরুদ আর আমাদের তরিকার দরুদ আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে দরুদ শিখাইছেন কিনা কে বলেন শিখাইছেন আচ্ছা আল্লাহ সুবানতরা কোরআন করিমের আয়াত নাজিল করছেন ইমানদার তোমরা বেশি বেশি করে আমার নবীর উপরে দরুদ পেশ করো আর সালাম পেশ করো আচ্ছা এটা আল্লাহ অর্ডার আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি এই আবাদত শিখান নাই নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠাইছেন আবাদত শিখানোর জন্য তো নবী সাল্লাম কি আবাদত শিখানো ছাড়া চলে গেছেন আচ্ছা তাহলে নবী সাল্লাম আমাদেরকে দরুদ শিখাইছেন সাহাবাই কেরামি আয়াতে কারিমা নাজিলের পরে সাথে সাথে প্রশ্ন করেছেন জিজ্ঞাসা করেছেন সাল্লাম কেমনে সালাম পেশ করতে হয় এটা তো আমরা জানি আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমরা কেমন করে আপনার উপরে দরুদ পেশ করব। আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখাই দিলেন তোমরা বলো আল্লাহ শিখেছেন না তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকার দরুদ সাহাবাই কেরামের তরিকার দরুদ হাদিসের মধ্যে আসছে আমরা জানছি আল্লাহ রসুল শিখাই গেছে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে নিজেরা আমাদের তরিকার মধ্যে নতুন নতুন দরুদ বানাইছি সেই দরুদ গুলোকে আমরা এখন কেউ মিলাদের নামে কেউ দরুদ শরীফের নামে কেউ অজিফার নামে আমরা এগুলোকে সিলিবাস কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত বানাইছি বানাই আমরা বলি যে এইগুলো না পড়লে আপনি জান্নাত পাইবেন না মানে আমাদের বানানো গুলো না পড়লে আপনি জান্নাত পাইবেন না আমাদের বানানো গুলো না পড়লে আপনি আল্লাহর অলি হইতে পারবেন না এই বানানো গুলো না পড়লে আপনি কামেল হইতে পারবেন না বানানো কয়েকটা দরুদ বলি ঠিক আছে আমাদের তরিকার দরুদ একটা হইল বিকামালি 
মহব্বতের সাথে পড়ি সকলে দাদরের সাথে যত্নের সাথে পড়ি এই দরু আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখাইছেন কে শিখাইছেন শেখ সাদির একটা কবিতা বাংলাদেশে সে শেখ সাদির কবিতা আজকে দরুদ হয়ে গেছে শেখ সাদির কবিতা না হলে ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় না শেখ সাদির কবিতা না হলে বাড়িঘর উদ্বোধন হয় না শেখ সাদির কবিতা না হলে দোকান উদ্বোধন হয় না শেখ সাদির উদ্বোধন না হইলে কোন কিছুই বাংলাদেশে উদ্বোধন হয় না বাকিগুলার আর নাম বললাম না বুঝে নেবেন কোন কিছুর উদ্বোধন হয় না উদ্বোধনীতে কি বলতে হয় শেখ সাদি রহমাউল্লাহ কবিতা বলতে হবে তাহলে কোথায় দরুদ কোথায় কবিতা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিছেন দরুদ পেশ করার জন্য কবিতা পেশ করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দেন নাই আর আমরা কবিতা পেশ করে বলতেছি যে দরুদ পড়তেছি আর মিলাদ পড়তেছি সলা তো নিয়া রসোল আলাইকুম সালামাইকা শুকরু দুঃখ লাগে আফসোস লাগে এই জায়গায় যে লক্ষাধিক সাহাবাহিক তারা কিন্তু এই দরুদ গুলা না পড়ি আল্লাহ রলি হইছেন এই দরুদ গুলা পায় নাই পাইছে আচ্ছা আরো দুঃখজনক হইল ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এই দরুদ গুলা পাইল না আহারে কত আফসোসের বিষয় ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর আমলে তো শেখ সাদি রহমতুল্লাহ এর জম্ময় হয় নাই তাহলে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ কি বালা কালুলা পাইছে আহা বালা কালুলা সারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এত গুরুত্বপূর্ণ এত মোবারকম একটা দরুদ এত মিলাদ ইমাম আবু আলী রহমতুল্লাহ পাইল না ইমাম সাহাবি রহমতুল্লাহ পায় নাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ পায় নাই ইমাম বুখারি পায় নাই ইমাম মুসলিম পায় নাই ইমাম তিরমিজিরা পায় নাই যুগে যুগে হাজার হাজার মুফাসের মহাদেশ ফকি মুস্তাহিদ অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এই দরুদ ছাড়া দুনিয়া থেকে চলে গেছে আহারে কি দুঃখের বিষয় তাহলে একশো ছাব্বিশ তরিকার দরুদের সাথে রাসুল্লাহ সাল্লামের দরুদের পার্থক্য আছে দরুদে মাহি আছে মাহি দরুদে মাহি নাম শুনছেন মাছের দরুদ মাহি মানে মাছ মাছের দরুদ মাছের দরুদ আবার কি মাছের দরুদের আবার মিথ্যা গল্প কাহিনী আছে জাল হাদিস আছে আমার জাল হাদিসের আলোচনার মধ্যে এটা আছে দরুদে মাহি আবার আছে দরুদে নারিয়া দরুদের নারিয়া পড়লে আগুনের মতো কাজ মানে দরুদের নাম হলো নারিয়া নারিয়া মানে আগুন এই দরুদ পড়লে আগুনের মতো কাজ করে আরো যে কত রকমের দরুদ আছে বিশেষ করে নেকামল তারপরে রাহে আমল তারপরে মকসুদুল মোমেন এই জাতীয় অনেকগুলো বই আছে এই বইগুলো খুঁজলে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় তাহলে বোঝা গেল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার দরুদ আর আমাদের তরিকার দরুদে গর্ব মিল আছে এক গোলাম আরেক গোলামের গোলামি করবে এটা ছিল না কিন্তু আমাদের তরিকার মধ্যে মূল বক্তব্য হলো যে ফির সাহেবের গোলামি করতে হবে মুরিদের কারণ গোলামি না করলে আপনি কামেল হতে পারবেন না এই জন্য মাওলানা রুমি বলছেন খোদ বখোদ মাওলানা রুমি হার গেজে কামেল না সব তা গোলামে সামসে তিবরি জি না সব মস্তবির মধ্যে মাওলানা রুমি প্রথমে প্রথম লাইন লিখছেন মানুষ করবে যে ওরে আল্লাহ এক হুজুর যে আইসে এমন বয়ান করছে ময়দান কাবা ফেলছে এই জন্য মসনবীর কবিতা তারপরে আপনার গোলেস্তা বয়েস্তার কবিতা তারপরে আল্লামা ইকবালের কবিতা সব মুখস্ত তো এখানে আপনার মাওলানা রুমি বলতেছে আমি মাওলানা রুমি এত বড় মহাদেশ এত বড় আলম হওয়ার পরেও যতক্ষণ আমি সামসে তিব্রিজির গোলামি করি নাই এতক্ষণ আমি কামেল হতে পারি নাই তোমারে কে কইছে সামসে তিব্রিজের গোলামি করতে তোমাকে আল্লাহ বলছে আল্লাহর গোলামি করার জন্য হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের রবের গোলামি কর রবের গোলামি কর রবের গোলামি করতে আল্লাহ পাক বলছেন কিন্তু আমাদের তরিকে আমাদেরকে শিখায় যে এক গোলাম আরেক গোলামের গোলামি করার জন্য তাহলে গোলামি করতে হবে কার একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিখাইছেন আমরা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ আর পাঁচ মিনিট সাড়ে তিনটা শেষ ইনশাল্লাহ কারণ ফজরের নামাজ তো পড়তে হবে নাকি জি তাহলে আপনার আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকায় আমাদেরকে শিখানো হয়েছে যে গোলামি করতে হবে একমাত্র আল্লাহ কিন্তু আমাদের এই তরিকা গুলোতে শিখানো হচ্ছে যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত মুর্শিদের গোলামি না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি কামেল হওয়া যাবে না যত বড় আলম হন না কেন আপনি কামেল হইতে পারবেন না কামেল হইতে হইলে একজন আরেকজনের গোলামি করতে হয় এই জন্য মাওলানা রুমি বলছেন যে একটা জায়নামাজের মধ্যে জায়নামাজ যদি বিশ্বে একটা মদের বালতির মধ্যে চুবাই দিয়ে তুলে যদি মুরিদকে বলে এই মিয়া এখানে নামাজ পড়ো মুরিদ এখানে নামাজ পড়তে হবে আর যদি বলে না এটা তো মদ এটা তো নাপাক তাহলে খাতায় বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতাস বুজুর্গের বুল ধরা হুজুরের বুল ধরা এটা আরেক মস্ত বড় বুল হুজুরের কোনো বুল ধরা যাবে না কারণ হুজুরের এলেম শুধুমাত্র কিতাবি এলেম না হুজুরের মধ্যে এমন কিছু এলেম আছে যেগুলো সিনা বসিনা পাস করে মানে হুজুরের এলেম শুধু কোরআন হাদিসের এলেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হুজুরের এর বাহিরেও কিছু অদৃশ্য এলেম আছে ওই অদৃশ্য এলেম কিতাবে কাগজে লেখা থাকে না এটা হুজুরের সিনার মধ্যে লেখা থাকে তো সুতরাং আপনি যদি দলিল চান তো ওইটা দলিল দেখানো যাবে না এটা এখানে আছে এই জন্য দলিল চাইলে দেখবেন যে গরম হয়ে যায় আমরা যদি বলেন যে হুজুর এটার দলিল কি বলেন তো দেখি এ মিয়া তুমি দলিলের কি বুঝো তুমি কয় বছর মাদ্রাসায় পড়ছো আমি সত্যি বছর মাদ্রাসায় পড়ি এখনো কিতাব এক লাইন বুঝি না আর তুমি কয়দিন পড়ছো আমি বোখারি শরীফ পড়াই তাও বোখারি শরীফের হাদিস বুঝি না আর তুমি বোখারি কি পড়ছো কি বুঝছো এই যে গরম হওয়ার কারণ কি মানে আপনি যেটার দলিল চাচ্ছেন সেটার দলিল তো কাগজে নাই দলিল তো এখানে 
সিনা বসিনা তা আপনাকে সিনা বসিনা দলিল দেখাবে কিভাবে এই জন্য এবং মাঝে মাঝে এই দলিলের মাধ্যমে আপনার অ্যালহাম হয় এলকা হয় কাশ হয় আমাদের হুজুরের কাশ্ম খুলে গেছে কাশ্ম কি হয়েছে খুলে গেছে কাশ্ম খোলে কেন না কাশ্ম মানে তো খোলা কাশ্ম তো আগের খোলা কাশ্ম খুলবে কেন না হুজুরের কাশ্ম খুলে গেছে কাশ্ম ওয়ালা ওয়ালি তারপরে হুজুরের মাঝে মাঝে আলহাম হয় এলকা হয় এর মাধ্যমে হুজুরের কাছে এমন কিছু এলাম আসে যেগুলো কিতাবে নাই এই জন্য হুজুরে যা বলবো এটার কোন দলিল প্রমাণ চাওয়া আমাদের দেশে কোন কোন বাইয়েরা এরকম মক্কা মদিনে যায় যায় চুরি করি করি গোপনে এক জায়গা দিয়ে যায় তো চারি পাঁচ জন মিলে ইয়া নবী সালাম আলীকে পড়ে পুলিশ টুলিশ দেখার আগে ক্যামেরা করে গোপনে এক জায়গা দিয়ে যায় কোনা দিয়ে যায় এরকম পড়ে আবার তাড়াতাড়ি পালাই যায় বাংলাদেশে আমি দেখাই কয় দেখো কে বলে মক্কা মদিনে মিলাদ নাই এই যে আমরা তো পড়ি আছি পড়ি আছেন কেমনে পলাই পলাই যাতে পুলিশ না দেখে কেউ না দেখে এক কোনা দিয়ে যায় আপনারা কি পড়তেছেন আরবেরা তো বুঝেই না আপনি কি কবিতা পড়তেছেন না গান পড়তেছেন না কি করতেছেন এরা তো বুঝেই নেই আপনি গোপনে গোপনে এক জায়গা দিয়ে পড়িয়েছেন কে কয় মক্কা মতি নেই নাই আমরা তো নিজেরাই পড়িয়ে আছি তা আজকেও অনেকে কব যে দেখো কে কয় সুরি টোলায় মিলাদ নাই আজকে রোজ মাহবিলে তো মিলাদ হয়েছে কে কয় সুরি টোলায় ইল্লাল্লাহ জিকির নাই আজকে তো ইল্লাল্লাহ জিকির হয়েছে হয়েছে না আমার সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা সর্বশেষ কথা হলো আমাদেরকে সব তরিকা বাদ দিয়ে একটা তরিকা ধরতে হবে সেই তরিকা হলো তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এটাই হলো এত্যাবা সুন্না রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের এত্যাবা করা আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মাহফিল প্রমাণ করে এই বাংলাদেশে একদিন ইনশাআল্লাহ সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল প্রতিষ্ঠিত হবে কারণ এখানে এই যে বাইরা বোনেরা শুনছেন এত মনোযোগ দিয়ে শুনছেন এই গভীর রাত্রে দুনিয়ার বা বাংলাদেশের অন্য জায়গায় যদি মাহফিল হইতো এর মধ্যে নিরানব্বই বা ঘুমাই যাইত হয়তো হুজুরের একান্ত অনুগত ভক্ত কেউ থাকলে হয়তো দুই চারজন জাগ্রত থাকবে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখানে যে বাইরে আছেন তাদের কাছে জীবনের সাইতেও ওর আন এবং সহিয়াদিসের দাম বেশি তারা নিজের জীবনের চাইতে ঘুমের চাইতে কোরআনে কারিমকে নবী সাল্লা ইসলামের সহি হাদিসকে বেশি মোহব্বত করেন এই জন্য দেখেন ঘুম না গিয়ে এই কথাগুলো শোনার জন্য কোরআন শোনার কথাগুলো শোনার জন্য এত অধীর আগ্রহে বসে আছেন এবং এটাই বোঝা যায় ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের আকাশে সূর্য উদয় হবে ইনশাল্লাহ যে সূর্য হবে তাওহিদের এবং সুন্নতের এবং এটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এমন কোন গ্রাম নাই বর্তমানে এমন কোন সমাজ নাই যেই গ্রামে যেই সমাজে আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদার আকিদা বিশুদ্ধকরণের জন্য ভাইয়েরা বোনেরা প্রাণ পণ চেষ্টা করতেছেন না এমন কোন এলাকা বর্তমানে নাই একেবারে বাংলাদেশের যেখানে যান আমি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে গিয়েও পাইছি দ্বীপের ভিতরে সেখানেও আলহামদুলিল্লাহ এই তাওহিদের দাওয়াত সুন্নতের দাওয়াত পৌঁছে গেছে আলহামদুলিল্লাহ একেবারে নেত্রকোনার বিলের মধ্যে হাওড়ের মধ্যেও চতুর্দিকে হাওড় বিশাল হাওড় হাওড়ের মাঝখানে গ্রাম সেখানে ওই দিন গিয়ে আমরা মাহফিল করে আসলাম বাইশটা পরিবার সেখানে আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদ সুন্নতের উপরে সেরেক মুক্ত বেদাত মুক্ত জীবন যাপন করার চেষ্টা করতেছেন মসজিদ করেছেন মাদ্রাসা করতেছেন সেখানেও আলহামদুলিল্লাহ এই দাওয়াত পৌঁছে গেছে ইনশাল্লাহ 
অচিরেই হয়তো আমরা দেখতেও পারবো হয়তো নাও দেখতে পারি কিন্তু এই বাংলাদেশ একদিন সেরেক মুক্ত বাংলাদেশ হবে ইনশাআল্লাহ বেদাত মুক্ত বাংলাদেশ হবে ইনশাআল্লাহ আজকে ওয়াজ মাহফিল গুলোতে শ্রোতারাই বলে দে এই বিষয়ের উপরে বয়ান করেন কোরআন হাদিসের বাইরে বয়ান করিয়েন না এখন কিন্তু আমরা বক্তারা ইমাম সাহেবরা অনেক বেকায়দায় আছি খুব বিপদে আছি কারণ জনগণ সজাগ হয়ে গেছে জনগণ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেছে জনগণ এখন বুঝে আমরা আলোচনা করলে কোনটা কোরআন হাদিস থেকে বলতেছি কোনটা আমার নিজের মন গড়া বলতেছি জনগণ ধরে ফেলে জনগণের ভয়ে আমরা এখন তটস্থ এই জন্য আমরা জনগণের কোরআন ধরতে দিই না হাদিস ধরতে দিই না সবকিছু থেকে দূরে রাখি তারপরেও ধরে ফেলায় আমরা ধরতে মানা করি যে খবরদার কোরআন ধরিয়ার না হাদিস ধরিয়ার না আমার ধরো কিন্তু মানুষ এখন তাও দেখি কোরআন হাদিস ধরে ফেলা এই কোরআন হাদিস ধরার কারণে আমরা কিন্তু অনেক বেকায়দায় আছি তো ইনশাল্লাহ এই বেকায়দাও একদিন কেটে যাবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী প্রজন্মে যারাই আলোচনা করবেন যারাই কোরআন দিনের কথা বলবেন কোরআন এবং সহি হাদিস দিয়ে বলতে হইব একটা মজার কথা শুনেন খুব মজার কথা এটা না বলে শেষ করতে পারতেছেন যে সকল ভাইয়েরা সব সময় সহি হাদিসকে গালে গালাস করেন কয় আরে মিয়া তোমরা খালি সহি হাদিস মানে আলে আদিস হইস আর আমরা সহিও মানি দৈব মানি সব মানি আমরা তোমাদের থেকে বড় আলে আদিস তো ওই ভাইয়েরাই কিছুদিন আগে দেখলাম যে মিলাদ নিয়ে বাহাস করবেন দুই গ্রুপ মিলাদ নিয়ে বাহাস করবেন এই বাহাসের মধ্যে কতগুলো শর্ত দিছে এই শর্ত মেনে দুই গ্রুপ বাহাস করবেন পরে এক গ্রুপ যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় বসে রয়েছেন এক গ্রুপ ওই যে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের ওখানে যায় বসে রয়েছেন দুই গ্রুপ দুই জায়গায় হুমকার দিতেছে কিন্তু কেউ কারো সামনে নাই আচ্ছা তো শর্ত যেগুলো দিছেন এই শর্তের মধ্যে লেখা আছে যে বাহাসের মধ্যে যতগুলো দলিল পেশ করা হবে এগুলো সরাসরি কোরআন করিমের আয়াত হতে হবে অথবা সহি হাদিস হতে হবে বলছে মিলাদের ব্যাপারে কোন দই হাদিস কোন জাল হাদিস কোন বুজুর্গের কথা কোন কিতাবের কথা রেফারেন্স দেওয়া যাবে না এই কথা কিন্তু আজ থেকে বিশ বছর আগে তিরিশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে এটা কল্পনাও করা যায় তো এখন তারাই এই শর্ত দিছে যে এই মিলাদের ব্যাপারে বাহাস হবে কিন্তু শর্ত হইল সব সহি হাদিস দিয়ে বলতে হবে এবং আমাদের কোন আকাবের কোন মুরুব্বীর কিতাব থেকেও দলিল দেওয়া যাবে না দলিল সব কোরআন এবং সহি হাদিস তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বোঝা যাচ্ছে যদিও বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা যদিও এতদিন আপনাদের বিরুদ্ধে বলছি এখন আপনাদের সাথে পক্ষে যদি হয়ে যায় তাহলে একটা শরম লাগে না কি বলেন এতদিন আপনাদেরকে দেখতে পারি না এখন হঠাৎ করে যদি দেখতে পারি তো একটা শরম লাগে তো এই জন্য বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা কিন্তু বাস্তবে বুঝতেছি যে এটাই হক এই জন্য যখন অন্য জায়গায় বাহাস করতে যাচ্ছি তখন বলতেছি যে সহি হাদিস ছাড়া হবে না সহি আদিস দিয়ে বাস করতে হবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইনশাল্লাহ কিছুদিন পরে মসজিদের মেম্বার গুলো কোরআন এবং সহি হাদিসের মেম্বার হবে ইনশাল্লাহ জাল হাদিস মুক্ত কিচ্ছা কাহিনী মুক্ত বেদাত মুক্ত মেম্বার হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নবী সাল্লামের সুন্নতের রেতেবা করান এবং অন্য সকল তরিকার রেতেবা বাদ দিয়ে একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের রেতেবা করার আমাদেরকে তৌফিক দেন বাইরা বসেন আপনারা যাবেন না আমাদের আজকের মাহাপিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব একটু কথা বলবেন তারপরে আপনাদের জন্য কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা তো আছে নাকি মেহমান যেহেতু মেহমানদারি তো করতেই হবে এই জন্য আপনারা একটু বসেন ধৈর্য ধরে তারপরে ইনশাল্লাহ মেহমানদারি গ্রহণ করে তারপরে বিদায় নেবেন ইনশাল্লাহ তো আমি যেটা বলছি সর্বশেষ কথা 
যা আমাদেরকে সবাইকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতের এত্যাবা করতে হবে এই এত্যাবার বাহিরে গেলেই আমি আপনি গোমরা হয়ে যাব হেদায়তের উপরে থাকা সম্ভব না নবী সাল্লাহ ইসলামের সুন্নতটা দুই রকমে পালন করা হয় একটা হইল নবী সাল্লাহ ইসলাম যেখানে যে কাজ করেছেন সেখানে সেই কাজ করার নাম এত্যাবা যেখানে যেটা করেন নাই সেখানে সেটা না করার নাম এত্যাবা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান দিয়েছেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজান দেওয়ার নাম সুন্নতের এত্যাবা জানাজার নামাজে ঈদের নামাজে আজান দেন নাই এজন্য সেখানে আজান না দেওয়াটাই নবী সাল্লাহ ইসলামের এত্যাবা সুন্নতের এত্যাবা তাহলে একই কাজ সব জায়গায় করা যায় না কোন জায়গায় করলে এবাদত হয় কোন জায়গায় করলে গুনা হয় ভালো জিনিসও যখন নবী সাল্লাহ ইসলামের অনুসরণ বাদ দিয়ে এত্যাবা বাদ দিয়ে নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে করা হয় তখন সেটা বেদাতে রূপান্তর হয় সেটা গুনা কিন্তু আমাদের সমাজে অধিকাংশ ভাই বোনেরা এটা বুঝতে চায় না তো মিয়া এটা কি খারাপ কাজ নেই এটা তো ভালো কাজ এটা তো ভালো জিনিস কিন্তু ভালো জিনিসটাই সব জায়গায় করা যাবে না এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন সুহান আকাল্লাহ